Sama hmm. tak ke Tengganu? Moh lah kita ke Tengganu. Boleh ya? Eh? Boleh. Ha, pasal payang. <laughs> pasal payang. Pasal payang. Pasal payang. Pasal payang. Baik. Wow. Malaysia Technology Expo yang disertai mm-hmm. 16 negara dan Malaysia cukup cemerlang dengan wakil-wakilnya dengan uh, ciptaannya <laughs> dengan inovasinya yang mendapat pengiktirafan emas. Mm-hmm. Bertemakan teknologi transforming life yang telah pun berlangsung pada 21 hingga 23 Februari di PWTC Kuala Lumpur, penyertaannya daripada pelbagai negara mm. dan UITM telah cemerlang dengan pengiktirafan dalam uh, bidang-bidang yang diceburi dan juga disertai. Jadi, kita amat berbangga untuk bersama dengan mereka hari ini, Ivan. Ya. Yeah. Mm. Kita bersama dengan Profesor Madia Dr. Tan Wini yang memenangi anugerah khas rekaan dan inovasi 2019 dan anugerah khas dari Taiwan juga bersama dengan Dr. Ha Hafiz Mahmat iaitu Anugerah Emas Rekaan dan Inovasi 2019. Betul, Doktor? Eh? Dan uh, di ujung sana, Doktor Nurul Hamiza iaitu Ketua Promosi dan Pemasaran kepada Ribu. Uh, UITM nak tahu apa Ribu, kita hmm. bersama dengan uh, Doktor Nurul selepas ini. Mungkin uh, Doktor boleh mulakan dulu uh, pengenalan kepada Ribu. Okay, terima kasih. Uh, mm-hmm. Assalamualaikum dan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami mm-hmm. daripada Universiti Teknologi Mara di mana uh, kami bawakan khas daripada sana dan uh, saya daripada Research Innovation Business Unit okay. Universiti Teknologi Mara Malaysia di, uh, di mana uh, di bawah uh, di situ juga lah ada Institute Research Management dan Innovation mm-hmm. di mana semua para uh, produk para pelindik dan uh, hasil kajian para pelindik uh, kami bantu dan kami cuba bantu untuk pasarkan dan kami cuba bantu untuk komersial syarikat. Hmm. Uh, jadi, jadi hari ini kami bawakan uh, kami punya pemenang award, uh, uh-huh. pemenang gol uh, untuk kita kongsi bersama apa yang kami uh, apa hasilan ke, uh, daripada okay. pertandingan. Uh. Daripada empat pemenang pingat emas, tiga perak, tiga gangsa itu hari sebelas ini kita semuanya. sebelas semuanya kita bawakan pemenangnya The Best Invention and Innovation Awards yang dimenangi oleh Dr. Hafiz uh, dalam tajuk kajiannya Humidity Sensor Based on Coral Reef Surface Inspired uh-huh. Hetero Non Particulated Film. Wow. Ah, ada panjang <laughs> <laughs> Apa kita boleh rengkaskan Dr. Hafiz? Ya, uh, terima kasih kepada pihak SPM mm-hmm. dan juga ya, RTM kan menjemput kami mm-hmm. um, untuk pagi ini, saya share pagi ini. So, saya daripada Fakulti Elektrik, um, uh, produk kami berkenaan dengan <coughs> humidity sensor. Mm-hmm. So, humidity sensor ini uh, adalah satu uh, device yang uh, digunakan untuk mengesan kelembapan udara. Okay. Yeah. So kita mm-hmm. sebab Malaysia ni mempunyai kelembapan udara yang paling tinggi yang sangat tinggi. Mm-hmm. So kita perlu memantau uh, kelembapan udara supaya uh, tidak merosakkan um, uh, seperti makanan kan, uh, device, uh, mm-hmm. apa ni bot, circuit bot dan sebagainya. So apa yang kami buat adalah uh, satu sensor yang okay. digunakan untuk memantau uh, mm-hmm. kelembapan udara. Okey, ini mm-hmm. antara sampelnya yeah. yang dihasilkan. Yeah. Uh, Uh, bagaimana ia berfungsi sebenarnya untuk menghasilkan kita kata uh, indikator kepada sensor uh, humidity atau kelembapan itu? Ia berasaskan uh, daripada electrical signal. Okay. So daripada kelembapan udara itu uh-huh. dia akan menukarkan kepada electrical signal uh-huh. dan kepada uh, satu uh, value lah satu uh, nilai. So nilai itu boleh ya, kita konvertkan kepada uh-huh. digital apa ni value. Uh-huh. So dia akan uh, pamerkan berapa humidity keadaan humidity uh, dalam uh, apa ni udara. Oh. Uh, pada ketika itu. Okey, uh, selalunya kebanyakannya kajian ini banyak diaplikasikan dalam penggunaan teknologi apa dan untuk kerja pasaran bagaimana ia diaplikasikan? Uh, kebanyakannya digunakan di dalam contohnya untuk uh, penyimpanan uh, makanan, okay. mm-hmm. untuk penyimpanan uh, bahan kimia dan juga mm-hmm. ubat-ubatan. Mm-hmm. Oh, Okey, uh. penggunaan industri lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, untuk Doktor Winnie pula saya cukup teruja. Tolong tolong eh UiTM tolong pasarkan produk <laughs> dan inovasi ini. Kadang kita menggunakan telefon pintar tapi masalah yang paling besar yang paling merunsingkan kita itulah kecekapan baterainya. Yeah, tapi betul. ada penyelesaian. Doktor. Betul. Ya. Sebab dulu kalau banding dengan zaman dahulu, uh-huh. telefon bimbit zaman dahulu dia mempunyai kapasiti dalam lingkungan 500 hingga 1000 mAh. mAh maksudnya mili ampere hour. Itu okay. telefon uh, sebelum Itu, generasi telefon pintar. pintar ya. okay. Tapi kalau banding dengan kuasa uh, bateri untuk uh-huh. telefon pintar hari ini, yeah. dia sudah melebihi 3000 mAh. Oh. Maksudnya, oh. kalau kita gunakan teknologi bateri yang dahulu, okay. bateri kita akan menjadi tiga kali ganda lebih besar 
dan berat berbanding dengan bateri bimbit dahulu. Hmm. Saya percaya kini tiada pengguna yang berminat akan bateri yang begitu besar dan uh, saiz hmm. yang begitu berat tu kan. Hmm. So tambahan pula, masa untuk mengecas bateri yang sekarang berkapasiti tiga kali ganda berbanding dengan bateri dahulu juga akan mengambil masa yang lebih lama. Berjam-jam. Ya, yeah, hmm. saya rasa tiada pengguna yang sanggup eh menunggu berjam-jam <laughs> untuk mengecas telefon hmm. mereka. So cabaran untuk mengatasi masalah ini telah mendorong kepada perkembangan teknologi super capacitor dalam bateri. Mm-hmm. So super capacitor ini dia fungsi dia sama seperti bateri okay. untuk menyimpan dan mengeluarkan tenaga elektrik. So mm-hmm. apa yeah. yang membezakan mm-hmm. super capacitor ini ialah dia boleh me- menyimpan dan juga mengeluarkan tenaga elektrik pada kadar yang sangat cepat oh. dalam masa yang sangat singkat sahaja. Macam fast charging okay. lah ni. Ah, uh, macam fast charging lah hmm. yang dikatakan dalam pasaran boleh charge penuh bateri yang hmm. melebihi 3000 mAh tu dalam masa 30 minit. Hmm. So kalau tanpa bantuan super capacitor, bateri sahaja tak mampu untuk buat uh, kerja sebegini. Oh, uh, okay. so yeah, efficient. Yeah. 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 Sangat. Uh, saya nak kongsikan anugerah yang menangi adalah the Special Invention and Innovation Awards uh, hmm. bertajuk High Performance Low Cost Electrode for Energy Storage Systems. Yeah. Tanya. Hmm. Terima kasih. Ber- berapa lama doktor uh, gunakan masa untuk untuk hasilkan inovasi ini dan 15 tahun wow 15 tahun <laughs> ya yeah, 15 tahun uh. jadi untuk dikomersialkan dan juga untuk digunakan dalam industri apa cadangan uh, sebab plan sekarang plan? dalam pasaran uh, hmm. super capacitor dia biasanya menggunakan elektrod jenis grafin so oh. grafin memang dah uh, terbukti lah mampu boleh menyimpan uh, dan mengeluarkan tenaga elektrik yang banyak tetapi masalahnya ialah grafin ini sangat mahal Okay, so kami penyelidik di Fakulti Sains Gunaan menggunakan alternatif kepada grafin, kami menggunakan oksida logam. So dengan cara penyediaan oksida logam yang telah ditambah baik, so kami berjaya menghasilkan super kapasitor kami sekarang berkuasa dua kali ganda berbanding dengan super kapasitor grafin. Yang saya nak menekankan di sini pula selain daripada kuasa yang lebih tinggi, harga oksida logam juga adalah lebih murah berbanding dengan harga grafin. Saya bagi satu perbandingan dengan ya yeah, untuk grafin nak uh-uh. meng- menyediakan satu gram salutan grafin okay. kita memerlukan RM500 okay. manakala untuk memerlukan uh, untuk menyediakan satu gram oksida logam kami hanya memerlukan RM2 sahaja mm. so anda boleh lihat di sini kuasa dia dua kali ganda tetapi kos dia sangat-sangat yeah, murah kurang beratus kali yeah, ganda ya yeah. <laughs> uh, doktor kebetulan saya dah habis bateri boleh charge eh? <laughs> <laughs> kita kena bangunkan inovasi ni yeah. dah habis pula macam mana uh, produk team yeah. team ah uh. uh. Uh, produk ini telah dibangunkan yeah. selama uh, tiga tahun. Okey, tiga, tiga tahun. tahun ya. So uh, kami dah stage kerana ini dah stage dalam prototype, menjadikan prototype. Okey. Ya, untuk industri. Ya, untuk industri. Okey. Uh, Dr. Nurul melihatkan kepada kejayaan penyelidik daripada fakulti di UITM sendiri, apa sebenarnya yang dibangunkan atau yang diharapkan daripada pihak uh, fakulti dan juga universiti dalam melihat pendidikan ini bukan terhenti di uh, peringkat akademik tetapi hmm. di, boleh dikomersialkan dan dipasarkan. Uh, apabila sesuatu penyelidikan dihasilkan, apa hmm. yang lebih penting sebenarnya adalah apakah impak penyelidik, uh, penyelidikan ini kepada masyarakat. Hmm. Supaya apa yang dapat kita hasilkan dengan penak lelah penyelidik, dengan bantuan-bantuan geran yang diberikan oleh kerajaan dan sebagainya, kita dapat pulangkan kembali kepada masyarakat. Hmm. Maka di situlah uh, fungsinya uh, Research Innovation Business Unit di mana kami cuba membantu para penyelidik untuk memasarkan produk-produk mereka. Hmm. InsyaAllah. Insya Selesaikan masalah masyarakat. Ini bateri memang masalah besar. Ha. <laughs> dan yeah. kosnya yang efektif itu menarik yeah. perhatian sebenarnya. Ya, kalau kalau ya telefon bimbit yang dilancarkan baru-baru ini mencapai kos uh, RM10,000 hmm. itu terlalu uh, bagi saya terlalu mahal bagi hmm. telefon pintar tapi ini mungkin satu penyelesaian itu juga menjadi uh, apa sasaran dan juga matlamat ya, pasukan doktor ya. So selepas ini yeah. uh, kami akan pergi ke Taiwan mm-hmm. untuk buat uh, satu prototype uh, super capacitor mm-hmm. yang lebih ringan dan juga boleh dimasukkan dalam uh, telefon pintar yang sekit dalam telefon pintar itulah mm-hmm. untuk okay. menolong uh, mengecaskan uh, telefon dalam masa yang lebih singkat mm-hmm. dan bagi uh, power capacity mm-hmm. yang lebih tinggi lah. Mm-hmm. So harap-harap dengan uh, invention kami ini mm-hmm. dapat menolong mengurangkan kos 
telefon okay. pintar. Ber okay. Berapa lama lagi kita kena tunggu sebelum dia <laughs> dapat dipasar? <laughs> uh, saya harap dalam masa setengah tahun ke satu tahun. Cepat oh, ah, kena cepat kan? Ah, ah. Dapat produk daripada tempatan boleh dipasarkan. Insya Allah. Yeah, yeah. uh, Tapi saya sebelum ni kita banyak melihat uh, humidifier ataupun uh, pelembab ni banyak digunakan yeah. untuk persekitaran ruang yeah. pilih. Tetapi yeah. ditujukan kali ini untuk makanan. Yeah. Jadi apakah fokus kali ini akan memberi lebih kesukaran dari segi menghasilkan inovasi yang lebih ke hadapan berbanding sebelum ini. Ya, saya bersetuju sebab uh, masalah yang dihadapi sekarang yeah. adalah uh, dia punya uh, performance mm -hmm. uh, humidity sensor mm. itu sekarang. So, kalau kita lihat uh, produk yang kami hasilkan ini uh, actually berjaya uh, mencapai lebih baik daripada produk yang sedia ada. Mm -hmm. So, dari segi sensitivitinya kalau ikutkan untuk produk yang sedia ada di market, mm -hmm. Mm -hmm. dia lebih kurang dalam sensitivitinya lebih pada, uh, kurang pada 10. Okay. Tapi oh. kami uh, buat lebih pada 90. Okay. So, masuk dengan kos yang uh, lebih rendah. Okay. Uh, kos juga lebih rendah. Yeah, okay. lebih rendah. Apa lagi yang yang doktor rasa tak puas hati nak nak mm -hmm. nak kembangkan lagi inovasi ini? Uh, kami cuba untuk uh, mengecilkan lagi dia punya saiz uh, oh. sensor itu supaya dia boleh... Ini uh, dah belum cukup kecil dah? Belum lagi. <laughs> yeah, belum oh. lagi. Boleh dikecilkan lagi. Saiz yang paling ideal? Uh, dalam Berapa dari segi ukurannya? Mungkin uh, kurang daripada 100 nanometer. Wow. Yeah. Dah pakai yeah. nano dah sekarang. Yeah. Yeah. Ini actually uh, menggunakan teknologi, teknologi nano dari segi membrane-nya. Mm -hmm. Dari segi sensing element-nya. Mm -hmm. So, itu yang kami uh, buat supaya uh, pendapat improvekan dia punya performance. Ada so, teknologi uh, AI juga? Uh, tidak. Teknologi okay. nano. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Okay. Mm -hmm. Baik. Uh, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafiz, Dr. Winnie Tan dan juga Dr. Nurul kerana bersama dengan kami kita ucapkan tanya mm -hmm. kepada Universiti Teknologi MARA kerana berjaya mengharumkan nama negara dan juga mencapai uh, kejayaan dari pendidikan yang telah pun dihasilkan. InsyaAllah. Mm -hmm. Tahun depan menang lagi. <laughs> Kita tak sabar nak tunggu setengah tahun eh doktor janji eh Lepas di pasaran nanti <laughs> Dalam tahun ni jugalah 2019 Okey akan ke Taiwan nanti Terima kasih sekali lagi Terima kasih syabas diucapkan Baik selepas ini kita nak berehat sebentar Dan sekembali nanti kita nak bersama dengan Ini UITM Selepas ini bersama dengan UPSI Upsi pula Next one